الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنبدا في هذه الليله المباركه في اليوم اليوم الحادي عشر من ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف الهجرة النبوية نبدأ بالتعليق على المنظومة المعروفة بمنظومة ابن أبي داود وابن أبي داود هو أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث والده أبو داوود أبو داوود صاحب السنن المعروف والمشهور بسنن أبي داوود وهو سليمان بن الأشعث وهذا وصاحب هذه الحائية هو ابنه أبو بكر عبد الله بن أبي داوود أبو بكر عبد الله ابن أبي داوود وقد شرح هذه القصيدة جهابلة من العلماء الكبار قديما على رأسهم الآجري صاحب كتاب الشريعة وكذلك ابن بطة العكبري صاحب الإبانة وغيره ممن شرحوا هذه القصيدة قديما وهذه القصيدة شاملة لمسائل مهمة متعلقة بالعقيدة متعلقة بتقرير السلف الصالح في موضوع في مسائل عقدية معينة محدودة وقد بدأ هذه القصيدة رحمه الله بهذين البيتين اقرأهما بسم الله الرحمن الرحيم شوف بس ترجم اه طيب بسم الله الرحمن الرحيم respected brothers and sisters today ان شاء الله we start the explanation of manzuma manzuma in Arabic means anything written in a poetic form المنظومة الحائية because it finishes with ha at the end and uh, this is to do with the belief of Ahl Sunnah and the important issues of belief. And the author is uh, uh, Imam Abu Bakr Abdullah bin Abi Dawood al Sijistani, the great Imam Suleiman bin Al Ash'ath, Rahimahullah al Sijistani, the one who wrote and collected Sunan Abi Dawood. That's his son, Abu Bakr Abdullah, Rahimahullah. And he wrote this uh, short. Uh, explanation or rather text of Aqidah to show important issues and many great ulama of Sharia explained and wrote explanations of this short text uh, at the head and forefront of them an Imam al ajuri who wrote the explanation of the uh, belief in full by in, in his great book as Sharia and also Ibn Batta al Rukburi Rahimahullah, who wrote also a text on the Aqidah al Ibana and other people as well. So we will, inshallah, I will read the, the text and the Sheikh will uh, explain and then, inshallah, I will translate. Sa'atra'ul Bayt, Thumma Ishra'u Fadilatu Sheikh Salih, Thumma Sa'utarjimu, inshallah, Sharh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qala al-Mu'allif, Rahimahullah ta'ala, Tamassak bihabli Allahi wa attabi'i al-Huda. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح هذا البيت بيت عظيم تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا ماذا 
لعلك تفلح يوجه الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى إلى التمسك بحبل الله وحبل الله فيه ثلاثة أقوال لا تعارض بينها فقال ابن عباس حبل الله القرآن وقيل أيضا حبل الله الإسلام وقيل أيضا حبل الله حبل الله الدين كله ولا تعارض بين هذه الأقوال والأمر بالتمسك بحبل الله أمر قد أمر الله تعالى به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وسواء قلنا القرآن أم الإسلام أم غير ذلك من المعاني فإن لا تتعارض قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويقول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي The author, Rahmahullah, is directing advice to anyone who reads this manzuma to, because first of all, I will translate, actually, I forgot to translate what he said, the author, Rahmahullah, Al-Mu'allif, he said, um, I can't do it in English poetry, so you have to bear with me. Uh, hold on to the rope of Allah and follow the guidance and do not be upon bid'ah, upon innovation, so that you may be successful. So the author of Allah is directing advice to everyone who reads it to hold on to the rope of Allah. The rope of Allah has been interpreted in three ways and there is no contradiction between those three interpretations. Ibn Abbas عنهما, said that the rope of Allah is the Quran. And it's also been said that it's Al-Islam, and it's also been said that it's the whole of the religion. So there is no contradiction between these three, as can be clearly seen. And Allah and His Messenger, Sallallahu Alaihi have ordered us to hold on to the rope of Allah and not to be divided amongst ourselves. Allah said in the Quran, and hold on all of you to the rope of Allah and don't be divided. And the Prophet والسلام, said, Indeed Allah is pleased that you do three things, and is pleased that you do, that you do three things. The three things that He is pleased for you to do is that you worship Him alone and do not associate anyone in His worship with Him. And also that you hold on all of you to the rope of Allah and don't be divided amongst yourselves. And the third thing is that you sincerely fulfill your obligations towards whoever Allah makes your ruler. <coughs> and also the Prophet ﷺ said, I am leaving among you two things, you will never be misguided as long as you hold on to them, the book of Allah and my sunnah. قال واتبع الهدى والهدى هو هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى وفي رواية الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فاتباع الهدى هو السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة التي ليلها كان هالها لا يزيغ عنها إلا هالك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن تمسك بالسنة نجا وفاز في الدنيا والآخرة يقول الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تركها غرق ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاة الأمر من بعده وأولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو المهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع واتبع غير واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيره And the author, Rahmahullah, said, and follow the guidance. So Al-Huda, the guidance here means the guidance of the Prophet وسلم, As we know the hadith in which he said, والسلام, that indeed the best speech is the speech of Allah and the best guidance is the guidance of Muhammad Also he said that I order you to follow my sunnah and the sunnah of the rightly guided khulafa after me. Hold on to it and follow it. And he said, I have left you upon a clear way. It's night and it's day are the same. No one deviates from it except that he will be destroyed. So whoever follows the sunnah and the guidance will be saved and he will achieve success in this world and in the hereafter. Imam Malik said that the Sunnah is like the Ark of Noah, like the ship of Nur, Safina to Nur, alayhi salam. Whoever follows it and rides on it will be saved, and whoever abandons it will be destroyed. Umar bin Abdul Aziz said that the, the Messenger of Allah وسلم, and his Khulafa or his rulers after him, they have put down certain laws and rules and whoever takes and follows them then he will have the strength and he will have the obedience to Allah. No one is allowed to change them or to replace them. Whoever seeks guidance in them will be guided. Whoever seeks to be victorious through them will be made victorious. Whoever goes against them or differs with them Allah will keep him upon that path that he has chosen and he will burn him in hell and what an evil destination that is.
ثم قال ولا تك بدعيا لعلك تفلحوا أي ابتعد يا عبد الله عن البدع لأن البدع مضادة للسنن وما ترك قوم سنة إلا حلت محلها بدعة والبدع أخطر ما تكون على دين الله سبحانه وتعالى كما سنبينه إن شاء الله لكم في المحاضرة القادمة البدع أمرها خطير لأنها مضادة للسنة وعكسها تماما وهي خطيرة بل في غاية الخطورة ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم إن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد سمعنا في خطبة الحاجة إن كل مفتدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يضع بدعته والبدع بريد الكفر تبدأ بدعة يسيرة ثم تتطور إلى أن تكون إلى أن تكون بدعة مكفرة ولذلك يقول الإمام البربهري رحمه الله واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا فإنها تكون كبارا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ويقول أيضا من كان مستنا فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأقومها قيلا وأعمقها علما وأقلها تكلفا فاتبعوهم وسيروا على هديهم فإنهم على الهدى المستقيم ولذلك فإن البدع في غاية الخطورة وسنفصل ذلك غدا إن شاء الله ثم قال لعلك تفلح إذا تمسكت بالسنة وابتعدت عن البدعة فإن هذا سبب الفوز والفلاح والنجاح والوقوع في البدعة سبب الخسران والهلاك والبعد عن الله والشقاء في الدنيا والآخرة ولذلك قال لعلك تفلح إن أردت الفلاح والفوز فعليك أن تتمسك بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وأن تبتعد عن البدع التي هي طريق الفساد وطريق الضلال وطريق البعد عن مرضاة رب العالمين Then the author Allah, said, and do not be an innovator so that you might be successful. The reason for that is because innovations go against the sunnah. And no people leave a sunnah except that in its place comes a bid'ah, innovation. And uh, it's extremely dangerous to allow oneself any innovations in your religion 
Its dangers will be explained further in our coming lessons, inshallah, starting from tomorrow. <clears throat> and the Prophet sallallahu said, whoever innovates or introduces new in this religion of ours what is not from it will have it rejected. In another narration, he said, والسلام, whoever does something that is not from our religion will have it rejected. And we have in the Khutbatul Hajjah, the address, the sermon that the Prophet ﷺ used to say on different occasions, especially on Fridays, he said, every muhtatha, everything new in the religion is a bid'ah, innovation, and every innovation leads astray, and everything that leads astray is in the hellfire. And he also said, والسلام, that Allah has <coughs> But the tawbah, the repentance, meaning he doesn't accept the repentance of a, an innovator until he abandons his innovation. And many of the scholars used to consider innovations to be the messenger of kufr, meaning leading to kufr, to disbelief. And that is because, as Imam al-Barbahal said, he said, beware of following small innovations because they lead to big innovations. And Ibn Mas'ud radiallahu anhu said, follow and do not innovate. Be followers and don't be innovators. Because the ones before you have given you enough not to innovate anything. And he also said, whoever wants to follow someone, let him follow the companions of the Prophet sallallahu because they were the ones who were the most pious in their hearts of this nation, and they're the ones who had the best speech, and they're the ones who had the deepest knowledge, and they're the ones who used to not burden themselves with more than necessary from this nation. So follow them, for they were upon the straight path. And the fact that the author is saying so that you might be successful, is because following the Sunnah and abandoning Bid'ah is the path to success. And falling into innovations is the path and the cause of being wretched and being a loser and being far away from Allah. So therefore the person must beware of falling into innovations in his speech, his actions and his beliefs because this leads to the loss of anything good in this dunya and this uh, results in the person being corrupt in his religion. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُنَّنِ الَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُوْ وَتَرْبَحُوْ وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ هذا تأكيد لما تقدم عليك أن تديننا أن تدين الله بما دل عليه الكتاب والسنة كما تقدم لنا الحديث إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكت به ما كتاب الله وسنتي ودم بكتاب الله والسنن الايه والسنن التي التي يعني التي تقدم وصفها اتت عن رسول الله تنجو وتربح اذا طبقت الكتاب والسنه واستهديت بهديهما تنجو من عذاب الله وتربح بالفوز من الجنة بالفوز بالجنة وتصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى دين يعني من دان يدين دان بكذا أي إنقاد له واتبع إنقاد ولذلك من شروط لا إله إلا الله الإنقياد أي من انقياد لدين الله ولما أمر الله به بفعل المأمورات 
وترك المحظورات وإذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح يعني إذا كنت متدينا بما جاء في الكتاب والسنة وتمسكت بذلك ظاهرا وباطنا فإنك سوف تفوز وتربح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاع قد أبى فمن أطاع الله ورسوله فاز وأفلح ودخل الجنة ونجا من عذاب النار ومن لم يكن كذلك خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله نعم So the meaning of this uh, sentence in the Manduma is that the author Allah, said and practice your religion based on the book of Allah and the Sunan Sunan is the plural of one Sunnah meaning what those things that came from the Sunnah which have come from the Messenger of Allah, so you'll be saved and earn reward. That means that if you practice your religion or you submit to Allah based upon the Quran and Sunnah, then you will be successful and you will earn reward and you will be saved from bad things. As we have heard the hadith before, I'm leaving among you two things that if you follow them and you hold on to them, you will never be misguided, and that is the book of Allah and my sunnah, as the Prophet ﷺ said. And if you apply the Qur'an and sunnah, and you seek guidance from them, then you will be saved from the punishment of Allah, and you will uh, be rewarded by entering Jannah. And the uh, din, the word din, which is fi'l amr, it's uh, an order imperative, it says, it comes from the word to follow or to submit and from the conditions of la ilaha illallah is to submit uh, with your whole soul and body and belief to Allah and to the conditions of la ilaha illallah and the requirements of this great uh, sentence and therefore if you follow that outwardly and inwardly you will be successful and you will earn reward. And as the Prophet ﷺ said, as we heard today, that all of my ummah will enter Jannah except those who refuse. And when they said, who refuses, O oh, Messenger of Allah, he said, whoever obeys me will enter Jannah and whoever disobeys me has refused. That means that whoever obeys Allah and the Messenger will be saved from the punishment of the hellfire and whoever doesn't, he will be punished by the hellfire. قال المؤلف رحمه الله وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأبقياء وأفصحوا وقل غير مخلوق كتاب ملكنا بذاك بذلك دان الأبقياء وأفصحوا وقل غير مخلوق يبين الناظم رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم وأنه كلام الله المنزل لفظه ومعناه حقيقة تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل بحرف وصوت ونزل به وبلغه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بكل صدق وأمانة وإخلاص وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بكل صدق وإخلاص وبلغه الصحابة للتابعين وتكفل بحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر 
wa inna lahu lahafidhun Here the author Ahmadullah said and say not a created thing is the speech of our king such was the re religious position of the pious ones before us which they clearly expressed. Here the author Ahmadullah is explaining the aqidah, the creed of the people of the sunnah in relation to the Quran. That it's the speech of Allah that was revealed its words and meanings in reality truly and he spoke with those words and he meant those meanings which would then relate to Jibreel alayhi salam who delivered it uh, totally and uh, with full uh, integrity and honesty to Muhammad sallallahu alayhi wasallam who in turn taught it to the Sahaba, the companions of the Allah anhum, and then they taught to other people who came after them. And Allah subhanahu wa ta'ala took it upon himself to protect the Qur'an from being changed or distorted uh, and he said it in the Qur'an, indeed, we have set down the reminder, the dhikr, and we shall protect it. ولنفهم عقيدة السلف في مسألة القرآن أنه كلام الله غير مخلوق ولخص لكم ما يجب اعتقاده في ثمان خطوات الأولى الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة لفظه ومعنى ثانيا الإيمان بأن جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة وثالثا أن الله تكلم به بحرف وصوت لأن هناك من يزعم أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما تعتقده الجهمية والمحتزلة والأشعرية والما تريدية إذا نقول القرآن تكلم بالله بحرف إيه وصوت رابعا أن جبريل قد نزل به وبلغه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وخامسا أنه كلام الله غير مخلوق وسنبين لماذا قلنا غير مخلوق أنه كلام الله المنزل غير مخلوق وسادسا أن المقروء بالألسن أن القرآن المتلو بالألسن هو هو كلام الله وسابعا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله وثامنا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله وهذا كله غير مخلوق إذا ما هو المخلوق الحبر والمداد الورق والمداد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومداده والرق مخلوقان يعني الحبر الذي يكتب به والورق الذي يكتب فيه هذان مخلوقان أما ما عدا ذلك من النقاط المتقدمة فإنه كلام الله المنزل غير المخلوق And here we want to understand the aqidah of the Salaf in relation to the Book of Allah and I will uh, tell you briefly in eight simple steps, in eight simple sentences, the belief of the Salaf, the pious predecessors, in relation to the Book of Allah. And this is very important. I, from myself, advise you to write down, please. Firstly, to believe that the speech of Allah no, rather, the Qur'an is the speech of Allah in reality, the words and the meanings. 
So it's the speech of Allah, the words and the meaning. Secondly, that Jibreel alayhi salatu wasalam heard it from Allah directly. That Jibreel heard it from Allah directly. Thirdly, that Allah subhanahu wa ta'ala spoke with the sounds and the letters of the Quran. Because there are some people who say that the, the Quran is not really the speech of Allah, it's what the meaning or the, you can say, the uh, conclusion of what Allah said, like the Jahmiya believe, Mu'tazila, Asha'ira, and Maturidiya. All these people, they believe that the Quran is not really the speech of Allah. So we must believe, that's the third point, that Allah spoke with this Quran, uh, including the letters and the sounds. Number four is that Jibreel, alayhi salatu wasalam, broke, came down with it, and he gave it to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So Jibreel came and came down and gave it to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Number five, that the Quran is the speech of Allah, truly, and it's not created. And inshallah, in our... Uh, Lessons we will explain what we mean by that and why it's important So the fifth point is the speech of Allah not created point number six Is that the Quran that is recited by our tongues is still the speech of Allah So the Quran recited by people who recite is the speech of Allah. Number seven, the Quran that is preserved in the chests, meaning in the memory of people, is the speech of Allah. Why we say all that is because there are people who say otherwise. Number eight, the Quran written in the Masahif, the copies of the Quran, is the speech of Allah. All of it. So what then if someone asks what is the created or the part that is makhluk created? It's as Ibn al-Qayyim rahimahullah said, the ink and the paper, the ink with which it's written, and the paper upon <coughs> which it's written, of course they're created, they're the creation of Allah. Uh, other than that, nothing is the creation of Allah. No. وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأقياء وأفصحوا بذلك دان ملكنا الملك من أسماء الله الملك والمليك كلها واردة في القرآن ملك يوم الدين وقوله تعالى عند ملك بمقعد صدق عند ملك مقتدر فالله الملك له الملك المطلق قل الله ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك إلى غير ذلك من الآيات فالمحقق هذا ونؤمن بذلك بأن الملك والملك والملك الملك والملك اسم اسم من أسماء الله الحسنى بذلك دان الأتقياء وأفصحوا يعني هذه عقيدة الأتقياء من الصحابة والتابعين حيث صرحوا بذلك وأفصحوا وردوا على كل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من الضلال والمبتدعة فبينوا هذه العقيدة الصحيحة تجاه كلام الله تبارك وتعالى التي لا عوجاج فيها ولا أمتى بل هذا هو الصراط المستقيم في هذه المسألة وسنبين بعض المسائل الخاصة المتعلقة بهذا فيما بعد إن شاء الله نعم بيت الله نعم uh, here, the author of Allah said that uh, when he said and say not a created thing is the speech of our great king, the word Malik is synonymous and close in meaning, not the same, but close in meaning to Malik, means the king, 
and both are from the names of Allah, Al Malik, and Al Malik. They are both found in the Quran, uh, and He has the total power of uh, the whole of creation. As Allah said in Surah Al Imran, say, O oh Allah, owner of the kingdom or sovereignty, you give sovereignty to whom you will and you take it away from whom you will. You honor whom you will and you humble or humiliate whom you will. In your hand is all goodness. Indeed, you are uh, able to do all things. And Allah also said, blessed is the one in whose hand is the kingdom or the sovereignty. And the fact that the author Allah, said, such was the religious position of the pious ones before us, which they clearly expressed, means that this was the aqidah, the belief and creed of the Sahaba, the companions and those who followed them, whom we call in Arabic at tabiun uh, they clearly expressed it and they refuted the innovators like the Jahmiyyah and Mu'tazila, who used to say other than that, as we will inshallah explain and explore in our lessons. قال المؤلف رحمه الله ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا قبل أن ننتقل إلى هذا البيت أبين أن من شر المبتدعة غير المصرحين بالقول بخلق القرآن وهم الجهمية فئتان إحداهما الواقفة التي تكلم عنها في هذا البيت وقبلهما طائفة أخرى تقول أرادت أن هي أرادت أن تتخلص من كلمة الجهمية القرآن مخلوق فجاءوا بكلام موهم غامض خطير جدا لأنهم رأوا أن الناس أنكروا عليهم القول بخلق القرآن فجاءوا بكلام محتمل للحق والباطل والخطأ والصواب من أجل أن يتخلصوا من هذا الموقف ولكنهم وقعوا في شر مما فروا منه حيث خدعوا الناس بمثل هذه اللفظة وهي قولهم انتبهوا لهذا لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق هذا قول يحتمل حقا وباطلا فإن أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق الملفوظة أو المتلوة المسموع إن أراد به ذلك فهذا باطل لأن المتلوة هو ماذا هو القرآن إن أراد المتلوم والمسموع والمقروء الذي يسمعه الناس إن أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق المتلوة المسموع المقروء إن أراد به هذا المعنى فهو جهمي وإن أراد به حركة لسانه وشفتيه وحباله الصوتية ونحو ذلك فهذا حق ولكن الكلمة أو الجملة موهمة فلا يجوز التعلق فلا يجوز أن تقال لأن الكلام الذي يحتمل التأويل فيه حيد عن سواء السبيل وبعد عن طريق هدي سيد المرسلين 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك يقول الإمام أحمد من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي لماذا؟ لأنه قال ذلك يريد أن يستر قوله أو اعتقاده أن القرآن مخلوق فجاء بهذه الكلمة الموهمة المحتملة لهذين المعنيين الأول منهما فاسد والثاني معنى صحيح ولكن لا يجوز استعمال الألفاظ التي تحتمل مثل هذين المعنيين لذلك قال السلف كما سمعتم عن الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن هنا قال السلف إن المتلوة بالألسن والمحفوظة في الصدور والمكتوبة في المصاحف هو كلام الله سبحانه وتعالى Here, before we uh, get any further, we would like to clarify that some of the worst innovators who do not want to clearly say to people that they believe that the speech of Allah is creative are those who try to do so, meaning to show that it's created, not clearly saying it. So one of those mentioned here is the one who, a person who takes no position on the Qur'an and before them there were other people as well, they, they, they tried to get rid of the statement of the Jahmiyyah, the followers of Jam, as we will learn inshallah, that the Qur'an is created. It's not the speech of Allah. So they came with something, with a statement that can be interpreted either way and can be understood either way. It can be understood to mean the haq, the true, the truth, and it can be understood to mean the falsehood. But in fact, they actually fell into a worse mistake than that, what they were trying to avoid, and that is their statement that my pronouncing the Qur'an, meaning when reciting, is created. So if he means, or if they mean, that what he is reciting, or what we hear from the Qur'an is created, then of course that is falsehood, because that is the speech of Allah, and that person is in fact Jahmi, who denies that the Qur'an is the speech of Allah. And if he means that what's created is the movement of his tongue and his lips, and the voice and different shades of his voice, then that is true, but this sentence can be misunderstood and misinterpreted, therefore it must be avoided. And generally they try to conceal their misguidance and the fact that they are upon bid'ah by using these uh, different uh, methods. That's why Imam Ahmad Rahmanullah said that whoever says that me pronouncing the Quran it's the created thing, or it's created. He is Jahmi. He's from the followers of Jam. Why? Because he tries to say, to conceal his belief, that in fact he believes Quran is created, and he tries to use these words to uh, misguide the people. Because we believe, and the Salaf believe, all of them, that what is being recited by the tongues of people, what is being written in the copies of the Quran, and what is being preserved in the memories of people is the speech of Allah. No. I will be able to say that we are not going to be able to say that we are not going to be able to say that we وأسجحوا أي إياك يا عبد الله أن تتوقف في أن تعتقد أن القرآن كلام الله هذه طائفة ثالثة من الجهمية قلنا الطائفة الأولى قالوا القرآن مخلوق صراحة الطائفة الثانية قالوا لفظي بالقرآن مخلوق 
كما شرحت قبل قليل الطائفة الثالثة قالوا نحن ليس لنا أن نتكلم في القرآن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق نقول نتوقف في ذلك نسكت وكأن القرآن لا يفهم وهذه من أفسد العقائد ولذلك يقول السلف إن الواقفة هم شر المعطلة الواقفة هم شر المعطلة يعني ولذلك يقول إياك أن تقول في القرآن بالوقف كما قال أصحاب جهم بل أسجحوا في ذلك وأكدوا وصرحوا ورددوا وأكدوا عندما قالوا نحن نتوقف في القرآن فلا نقول هو مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق وظنوا أنهم بهذا يتخلصون من عقيدة صاحبهم جهم الذي قال إن القرآن مخلوق هذا مذهب بعض أصحابه والواقفة كما قلت لكم هم شر المعطلة يقولون ليس عند هذا المعنى فقط يقول لا نقول إن لله إن 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 لله يدا أو ليست له يد يقولون إن لا نقول إن الله سميع بصير ولا نقول إنه غير سميع بصير يقولون إن الله لا نقول إنه يسمع ولا نقول إنه لا يسمع لا نقول إنه يبصر ولا نقول إنه لا يبصر لا نقول إنه يجي يوم القيامة ولا نقول إنه يجي يجي لا نقول يجي ولا نقول لا يجي وهذه قاعدة فهموها في جميع الصفات الواقفة يقول نحن نقرأ القرآن ولا نتكلم في معناه ومؤدى أو نتيجة هذا الكلام أن القرآن ما أنزل ليتدبر ولا ليفهم وكأنه ألغاز تعرفون ألغاز جمع لغز يعني الشيء الخفي كما بين شيخ مسلم تيمية في مقدمة الحموية يعني فجعلوا القرآن ألغاز وألغازا وأحاجي فإذا هذا المعنى من أخطر المعاني والواقفة موجودون في هذا العصر التقيت بهم في أكثر من مكان يعني يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى بهذا التوقف وهم بالعكس يعطلون ماذا؟ أسماءه وصفاته كثير منهم موجودون في هذا العصر يقولون نحن ما نقول شيئا في القرآن لا نقول في الصفات لا نفيا ولا إثباتا لا نثبتها كما يفعل السلف ولا ننفيها كما يفعل الجهمية طيب إيش ما الذي عندكم؟ قالوا نتوقف ولا نقول شيئا وهؤلاء شر المعطلة لأن نتيجة كلامهم أننا لم نتعبد بتدبر القرآن ولم نتعبد بتأمله والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولذلك قال المصنف هنا إياك أن تقول مقالة جهم وأصحابه بالتوقف في الأسماء والصفات سواء كان بالنسبة لكلام الله أو القرآن أم بغير ذلك أم بالنسبة لسائر الصفات التي يتوقفون فيها ويقول نحن لا نثبتها ولا ننفيها وهذا في قمة التعطيل والنفي لما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم And here the author, Rahmanullah, is telling us not to be a person who takes no position on the Qur'an, as did the followers of Jahm, and they actually reinforced that position. And here in the translation it says they have been too lax to take the right position. So the author is warning us not to be from those people. 
because we have now looked at three groups. The first one clearly says the Quran is makhluk created. The second says that my pronunciation and saying the Quran is created. The third are the ones that we are looking at, the ones who say we don't have any right to talk about the Quran. We, we say neither is it created nor is it not created. As if the Quran has been revealed not for guidance but for misguidance to confuse us. And this is one of the worst <coughs> beliefs about the Quran and the people who we call al waqifa those who take no position on the Quran, are from the worst of people who negate the correct beliefs about the Quran. Uh, and that is because they thought that, as was mentioned before, that by saying this they will be able to get rid of the saying of Jahan and his <coughs> followers, but they could not actually do it and they made things worse, much worse. <clears throat> so they actually don't only say it about the Quran, they say it about all of the attributes of Allah, because the Quran and the speech of Allah is one of the attributes of Allah. So for example, they say, Allah is neither hearing, nor is he not hearing. He is neither seeing, nor is he not seeing. He is neither, he will neither come on the day of judgment, nor will he not come. And therefore, they say that we do not know the meaning of the Quran, as if the Quran is, has been revealed to make us confused, as Shaykh al-Islam, Rahmanullah, Ibn Taymiyyah said, <coughs> in, in his uh, uh, beautiful book, Al-Fatwa Al-Hamawiyah, in the beginning, he explained and he said, according to these people, the Quran has been revealed as a riddle that you can't actually understand. <coughs> And uh, they actually are even found in our time, as the Sheikh said, I've met a number of them, and we've discussed this issue with them, and they say we don't say anything, neither this nor that. So the result of that statement is that we are not actually worshipping Allah by trying to understand the Qur'an and follow it, by trying to reflect upon the Qur'an, as Allah told us in the Qur'an, do they not reflect upon the Qur'an? Or are there locks upon their hearts? And in another place he said, do they not reflect upon the Qur'an? If it were from others than Allah, then they would surely find contradictions in it. And that is because this belief of these people whom we call al waqif in Arabic, they are the ones who want to negate everything. And this is an extremely dangerous belief and it's much more dangerous than others. Okay. Now, قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقل القرآن ولا تقل القرآن عفوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح 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 ولا تقل القرآن خلق قرأته نعم يعني هذا في الرد على اللفظية الذين تكلمنا عنهم قبل قليل يعني لا تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق فإن ذلك لا يقل خطورة عن قولك إن القرآن مخلوق يعني قرأته يعني لا تقول إن هذا القرآن أن لفظي بالقرآن مخلوق لماذا؟ لأنه كما تقدم تقدم لكم يحتمل أمرين يحتمل حقا وباطلا إن قصد القرآن هو المخل الذي لفظ الذي تلفظ به والذي سمعه الناس والذي قرأه فهذا هو مذهب جهم بعينه وإن قصد كما تقدم لنا أنني أقصد حركة لساني وشفتي وأسناني هذا مخلوق فهذا حق ولكن لا يجوز التعبير بمثل هذه العبارة التي تحتمل حقا وباطلا فإن الذين عبروا بها أرادوا أن يتخلصوا كما بينت لكم في قبل, قبل هذا البيت أنهم أرادوا أن يتخلصوا من مذهب جهم فقالوا بهذه الكلمة المهمة المحتملة لفظي بالقرآن مخلوق بل عليك أن تقول إن القرآن كلام الله
So here the author Ahmadullah said, and do not say that the Quran is created, meaning its recitation, since the speech of Allah through its recitation is made clear. So here the author is refuting those who we have uh, exposed in the previous part of the lesson, and those are the people who are called al lafziya because the recitation or the pronunciation of the Quran, or the saying of the Quran that they say, my saying the Quran or me reciting the Quran is created. And of course, it's extremely dangerous. It's no less dangerous, this belief, than the one that has been explained before. And of course, this statement, as has preceded, can be misunderstood uh, or it can mean the truth and falsehood. If he means, as was explained before, that the movement of his tongue and his lips and his teeth the sounds that they made, meaning that not the sounds, but the movement of the lips and the tongue and so on, that is true. But it must not be said, because it can mean wrong things. But if he means that the actual Quran that he pronounces is the creation, then of course that's totally false, and it's not uh, something that a Muslim must believe in. But of course, as has preceded, they tried to conceal and run away from the belief and the statements of Jahan bin Safwan, and they fell and they went into much more dangerous territory. لي في شرح لأصول السنة للإمام أحمد وكذلك شرح لرسالة ابن أبي زيد مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ففيها تفصيل لشبههم والرد عليها وكذلك في شرح تعليق على العقيدة الطحاوية في الكويت أيضا رددنا رددت عليهم بطريقة موسعة بذكر الشبه بذكر الشبه والرد عليها أما في هذه الدورة فلا يتسع الوقت لذكر شبه الجهمية والرد عليهم ولكن يكفينا أن نفهم عقيدة السلف في هذه القضايا كما بين and as innovators and some of the most dangerous innovators, they have a lot of doubtful matters and lots of beliefs and statements that are very dangerous. And we don't have enough time to actually uh, explain all of them or most of them. But rather, inshallah, we will explain the belief of the Salaf in relation to these issues. And therefore, anything that goes against it, we will know that it's not correct. Anyone who wants to further know any more about the beliefs of Jahmiya and Mu'tazila can refer to the explanation of Sheikh Saleh al suhaimi uh, of Usul al-Sunnah by Imam Ahmad rahimahullah, and the introduction of the belief of the great Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah, and also of the explanation of the Sheikh of Aqid al-Tahawiyya that he did in Kuwait where he explained the uh, shubuhat and their false beliefs and doubts. Uh, as for this particular uh, conference and the course that we're doing and the lessons, and of course we only have about, as far as I know, three lessons. It's not really possible to do it, so we will mention, inshallah, the aqidah of the salaf, and the others can be the further uh, listening and reading can be done online. قال المؤلف رحمه الله وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر كما البدر كما البدر لا يخفى لا يخفى وربك وربك أوضح هذه المسألة مسألة الرؤية خلاصة البيت قل اعتقد يا عبد الله إن الله عز وجل 
يتجلى لعباده فيراه عباده عباده المؤمنون يوم القيامة كما يرون القمر كما أنكم ترون القمر الآن لا تضامون في رؤيته بل رؤية ربنا أوضح وأعظم وأجلى من رؤية القمر هذه خلاصة شرح البيت وسنفصل بعد قليل إن شاء الله that and say Allah will make himself visible to the creation openly just as the full moon is not hard to see and your Lord will be seen even more clearly. So this is the belief in relation to the believers seeing Allah on the day of judgment and the author is saying believe that Allah will show himself to his slaves uh, on the day of judgment and he will be seen as clearly as the full moon is seen on a clear night, nothing preventing us from seeing that moon. Even actually, Allah will be seen more clearly, and we will now explain. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية بأعينهم. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. من أدلة الكتاب وهي كثيرة. قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجه الاستدلال بالآيتين أن الله عز وجل عبر بالوجوه التي التي هي محل العينين بقوله إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة ثم قال إلى ربي ناظرة فالوجه هو محل العينين والعينان محل النظر وهذا لا يحتمل التأويل أبدا ثانيا يدل لذلك أنه عدى النظر بإلى وفعل نظر إذا عدي بإلى فإنه يقصد به النظر بالعين لكن لو عدي بفي فالمقصود به التفكر والاعتبار ولو عدي بنفسه بدون حرف قصد به الامهال التمهل والانتظار ثالثا خلو الايتين من قرينه تصرف عن المعنى المراد وهو النظر إلى وجه الله الكريم فلا توجد قرينة لا من بعيد ولا من قريب تدل على أنه, أنه يقصد بالنظر غير النظر إلى وجه الله ترجم هذا ومواصل Here the author of Allah is telling us that the believers will see the Lord truly with their eyes on the day of judgment and this belief is present in the Qur'an and Sunnah and Ijma' the consensus of all the scholars. From the Qur'an we have the ayat that their faces on that day will be bright looking at their Lord. And here we have a number of linguistic things that we must take into consideration. First of all, Allah subhanahu wa ta'ala said that their faces and the faces where the uh, places where the eyes are located <coughs> And they are, as we know, the eyes are the things with which we see and look. Secondly, Allah said ila, which means towards. And when we use the word nadira or nadara in Arabic, and we use the preposition ila, towards, then that always means to look at. When it is used with the preposition fi, which translates as in, then generally this verb means to think about and to consider something. When it has no preposition, it generally means to wait or delay and uh, things like this. So this is a linguistic uh, factor which is extremely important. And another factor that we have, we have nothing of the proofs other than that to actually prove that this ayah doesn't mean that the believers will not be looking. In fact, we have all the proofs to show that the believers will be looking at Allah. قال الله تعالى ولدينا مزيد فسر عامة السلف 
من الصحابة والتابعين المزيد بأنهم نظروا إلى وجه الله الكريم وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقد فسر السلف الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم من عباده المؤمنين يوم القيامة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ما رواه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة فيقال يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكم يعني سنوفيكم إياه فيقول يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار قال بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكم فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يرون حينئذ أن هناك نعيما أعظم من ذلك النعيم وهو النظر إلى وجه الله الكريم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث بعد ذلك And uh, Allah subhanahu wa ta'ala said, and we have uh, an extra reward, mazid, and the salaf and the scholars of tafsir said that this saying of Allah, and we have extra reward, means uh, to look at the face of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah also said that those who are, who are given to doing ihsan, they will have ihsan as reward, they will have huge reward. And also s some special extra reward, which is extra. And the Prophet ﷺ said that, and the Salaf all said the same, that it means to look at the face of Allah subhanahu wa ta'ala. We have the hadith in Sahih Muslim on, uh, on the authority of Suhaib, radiallahu anhu, who said that the Prophet ﷺ said that Allah will uh, reward the people of Jannah on the day of judgment, and they will be called, O people of Jannah. We have something, we have a promise for you that we will fulfill for you. And the people of Jannah will say, O oh Allah, have you not made our faces white? And have you not made us enter paradise? And have you not saved us from the hellfire? And he will say that we have something special for you, still left, a promise that will be fulfilled. And then after that, the cover will be removed and they will see the face of Allah. And they will, at that point, they will not consider that there is anything in pleasure that can surpass them being able to see the face of Allah. ومن ذلك قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الإمام الشافعي رحمه الله بما أن الكفار يحجبون عن الله تبارك وتعالى وقت السخط حال السخط فإن المؤمنين يرونه حال الرضا. And also Allah subhanahu wa ta'ala said in relation to the disbelievers that no, they will be uh, covered or they will have a covering between them and they will be sealed from seeing Allah. And Imam Shafi'i said that if this is the situation of the disbelievers when Allah is angry with them on the day of judgment, then it naturally follows that the believers when he is pleased with them on the day of judgment, will see his face. أَمَّا الْحَدِيثِ فَقَدْ بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِي رُوِيَتْ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ صَحَابِيَّا وَمِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضارون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته وسأبين معنا كل من هذه الجمل فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ومعنى ذلك أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبر أصحابه أنه سيرون ربهم يوم القيامة ومعنى قوله كما ترون القمر ليلة البدر معلوم أن القمر ليلة خمسة عشر عندما يكون بدرا لا يشك أحد في رؤيته فلو قال أحد أن هذا هو المريخ أو زحل أو سهيل لضحك عليه الناس كلهم يعلمون أن هذا البدر الساطع هو ماذا؟ ها؟ هو القمر والمعنى كما يقول السلف السلف تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي بمعنى كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر فإنكم أيها المؤمنون لن تشكوا في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة وليس المقصود تشبيه الله بالقمر بحال من الأحوال ثم بين فائدة عظيمة وهي كأنه يقول لهم فإن أردتم تحقيق هذا الثواب العظيم وهي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم فإن استطعتم يعني اجتهدوا أن لا تغلبوا على أداء صلاتين صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبع قبل غروبها وهي صلاة العصر لأنهما صلاتان صعبتان على المنافقين وثقيلتان على الكسارى والعياذ بالله ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائهما بهذا بما سمعتم وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردين هما الفجر وماذا؟ العصر فعلينا ان نحافظ عليها وان نحقق هذا المطلب العظيم نعم And there is for the sunnah that we have a lot of ahadith that have reached the level of tawatur which means that there are so many narrations that the meanings of these ahadith become undeniable proof we have more than 30 of the companions who have narrated this meaning from the Prophet ﷺ. One of those clear ahadith is the statement of the Prophet ﷺ in which he said, you shall certainly see your Lord as you see the moon on the 15th of the Islamic month. When it's called, the full moon is called Al-Badr in Arabic. Uh, you will not be prevented. And there are different words that the Prophet ﷺ used that will be explained uh, in the course of our lessons, inshallah. So if you are able, the Prophet ﷺ continued, that you are not prevented from offering the prayer before sunrise, which means Fajr, and the prayer before sunset, which means Asr, then do so. So here we uh, have a number of points. Number one is that uh, the Prophet ﷺ said that <coughs> he compared the clear, the clearness or the clarity of vision and seeing Allah to the clarity of vision of someone who sees the full moon on the 15th of the Arabic or Islamic month. Because no one can look at the full moon on that night and say that they seen planet Mars or Saturn or something like this. Everyone will know that what they are looking at is the moon. Secondly, what the Salaf called comparing the clarity of vision and seeing the moon to the clarity of vision and seeing Allah subhanahu wa ta'ala, not comparing Allah to the moon. This is very important to understand uh, because some people try to sow doubts in the hearts of some people. Another point of benefit is that the Prophet ﷺ is saying that if you want to achieve this great reward of looking at the face of Allah, then try your best and uh, exert effort in order for you to, to pray Fajr and Asr. Because these are two prayers that are difficult for people who are hypocrites and for people who are lazy. May Allah protect us from both of those. And uh, the Prophet ﷺ said that whoever prays the two cool prayers, meaning at the time of uh, 
being the weather being cooler than normal, will enter Jannah, and those two prayers, of course, are Fajr and Asr. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف من حديث عمار بن ياسر بن ياسر الذي نقوله في آخر التشهد في الصلاة أوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا إلى أن قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة والحديث طويل كما هو معلوم والمقصود أن أن أمرنا أن نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه لأن المؤمنين إذا رأوه ينسون كل شيء كل النعيم الذي هم فيه فهذا أعظم نعيم يتمتعون به في الجنة وهو يوم المزيد فكذلك يعني الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الباب وقد أجمع السلف على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وقد خالف السلف أربع طوائف لا نجد وقتا لذكر شبائهم وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ولهم شبه يتعلقون بها في هذا الباب ارجعوا إليها فيما ذكرت لكم قبل قليل في التسجيلات سواء في المسجد النبوي أو في بعض الجهات كاليوتيوب ونحن ذلك. And of course we from the Sunnah we have a lot of hadith and the second the second hadith that you can mention is the one narrated by Ammar bin Yasir رضي الله عنه which we say in the Tashahud. And the last tashahud, when we ask Allah, O oh Allah, we ask you through you knowing the unseen and being uh, having total control over your creation. The hadith is long, and towards the end, we say, and I ask you the pleasure of looking at your face and longing to meet you. And uh, that is because the believers, when they meet Allah and look at his face, they will forget everything that they have been given in the Jannah. And that is the day when they will be given that extra huge reward. May Allah make us from them. And the Salaf um, have agreed upon this belief. There are four groups who have actually gone against the ijma and consensus of the Salaf in relation to seeing Allah on the Day of Judgment. Uh, and in Jannah, and they are the Jahmiya, the Mu'tazila, the Khawarij, and the Rafida, the Shia, who, uh, whose doubts and uh, false beliefs in this regard we cannot really explain in detail due to lack of time, but we refer to the lessons of the Sheikh in the Haram, in Medina, and also his lessons that he did through, they were recorded and av av available on YouTube. Uh, لعلي أطلت عليكم وتجاوزنا الوقت المحدد ولكن هذه المنظومة طويلة غدا سنختصر في الشرح إن شاء الله تعالى لنحاول إكمالها خلال المدة المقررة إلى درس الغد إن شاء الله شكركم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد